situación. Hoy es que 29 de junio. Oh, sí, jueves 29. Nah, un par de cosas. Ok, la primera de todas es que ah, obviamente estoy en el gym donde más voy a estar. Pero una buena noticia: mi novia pasó por mi casa temprano hoy y me dio mis audífonos. Doble de ella. Sí. Segunda, mi pelo jamás había estado tan espantoso en la vida. Ok, mi pelo es horrible. Como que. No tengo manera de explicarlo, es, no es liso, no es, no es así, es simplemente pelo malo, es simplemente la definición de pelo malo. Estoy en una situación horrible porque no me lo quiero cortar, porque cuando me lo corto siento que me veo muy viejo. Entonces solo me quiero hacer, me quiero hacer un corte innovador, algo de joven, pero mi barbería es puras viejas que sé que no tienen la capacidad de hacer eso. Entonces no sé, le dije a mi novia que me raspara solamente los lados, no quiso... No sé qué hacer con mi pelo. No puedo salir a la calle si no tengo una gorra puesta. Esos son mis updates de ahorita. Me toca pecho, finalmente pecho. Tengo tiempo que no hago bench press. Tengo tiempo que no... Escuché por ahí que después que uno toma bastante tiempo hacer bench press, regresa más fuerte. ¿Será verdad? No lo sé. Veremos. Me he visto más débil. ¿Quién sabe? Solo una manera de saberlo. Voy a entrar para allá como un hombre. Y gratis. Ok, tomé una decisión, me cortaré el pelo Ahí se puede ver el lugar Son puras viejas, so esperemos que hoy esté las menos viejas de todas Todas pasan los 60 años Y hay una que tiene como 38 No, eso no es viejo Una que tiene como 41 puede ser Espero que sea la que esté ahí Wow, ok, so a pesar que me tocó la vieja más vieja posible Creo que hizo un buen trabajo y no podía esperar más, tampoco es que mi pelo ayudara mucho, pero también puse mi zarcillo, que mi novia odia con pasión. Pero lo bueno de zarcillo es que me los puedo poner un día, al día siguiente me los quito. Y sabe, tengo un flow diferente, soy alguien diferente todos los días. No soy el mismo cabrón siempre y siempre y siempre. Hoy soy un cabrón diferente al que era cuando me desperté, por mi corte de pelo y los zarcillos. Eso es lo bueno de zarcillo, que no tienen los tatuajes. Los tatuajes. Quedan por siempre y no tienen como quitarse eso. Zarcillo, perfecto. Tatuaje, un poco más controversial. Gracias a la vieja, en verdad que no me puedo quejar. Rompió. Vamos a ver cuánto muere este corte de pelo. Vamos a ver la reacción de mi novia mañana. A ver qué dice. Sin duda que no puedo tener esto. Porque si ella me ve con esto, me termina. Pero bueno, a lo vio. Thank you, quien sé que estoy viendo esto. Vayan al gym, no sean puercos y ya. Winning will cost you everything, but will reward you with so much more. You need to fucking work harder. You need to fucking discipline your mind better. Bro, you gotta fucking stop. You gotta stop with all this I can't catch a break bullshit. All the time you're complaining, you could be instead hustling. You could be instead chasing your dream. You could be instead figuring out what you're doing wrong, trying to prove certain aspects of your life, getting your shit together, reading a book, meditating, something. Fucking something. You gotta find the courage. You gotta find the courage to put your Bose headphones on and silence the noise out. If you think the price of winning is too high, wait till you get the bill from regret. And every day you fucking fight not wanting to get up. And you do anyway, you chip another piece off that fucking rock. And every day you fucking eat the right foods. And every day you go to train, you train harder and harder and harder and harder. And you get up earlier and all these things you do to start forming yourself. You're chipping another fucking piece of that rock up. Before you know it, you have this beautiful fucking piece of, 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 of artwork that, that you built.